కొంతమందికి యూరిన్ మూత్రం లీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది బట్టలోనే కారిపోతుంటుంది ఇంకా కొంతమందికి దగ్గిన తుమ్మిన యూరిన్ మూత్రం లీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా యూరిన్ బట్టల్లో లీక్ అవటం వల్ల వాళ్ళకు వాసన అసౌకర్యము ఆత్మ న్యూన్యత గురవుతూ ఉంటారు ఈ మూత్రము లీక్ అవటం అనేది రకరకాల కారణాల వల్ల జరుగుతూ ఉంటుంది వృద్ధాప్యంలో ఎనభై ఏళ్ళో తొంభై ఏళ్ళో వచ్చిన వాళ్ళు మూత్రం కొద్దిగా లీక్ అవటం అనేది సహజమే కానీ యువకులకు మధ్య వయసు వారి వారికి కూడా ఆఫీసులకు వెళ్ళే వాళ్ళకి వ్యాపారాలు చేసుకునే వారికి ఇటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళ వృత్తుల్లో ఉండే వారికి ఈ మూత్రము డ్రాయర్లో అండర్వేర్లో లీక్ అవటం వల్ల వాసన అసౌకర్యము చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంటుంది ఈ మూత్రము లీక్ అవ్వడానికి గల పది కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి షుగర్ వ్యాధి ఉన్న వారికి మూత్రము లీక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది నరాల బలహీనత వల్ల ఇలా జరగచ్చు రెండు మూత్రములో చీము కణాలు యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవి కూడా షుగర్ వ్యాధి అధి ఉన్న వారికి కంట్రోల్లో లేని వారికి మూత్రంలో ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కూడా లీక్ అవ్వచ్చు ఇక మూడు పురుషులలో యాభై సంవత్సరాలు దాటిన తరువాత మూత్రకోశములో ప్రాస్టేట్ అనే గ్రంథి పెరగటం వల్ల ప్రాస్టేట్ గ్రంథి పెరగటం వల్ల కూడా బొట్లు బొట్లుగా యూరిన్ మూత్రం లీక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మహిళలకి నలభై ఐదు నుంచి యాభై సంవత్సరాల మధ్యలో పీరియడ్స్ ముట్లు నిలబడిపోతాయి తదుపరి వాళ్ళకి స్త్రీ హార్మోన్లైన ఈస్ట్రోజన్లు ప్రొజెస్ట్రోన్లు తగ్గుముఖం పట్టడం వల్ల హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల కండరాల బలహీనత వల్ల స్త్రీలకు పీరియడ్స్ ఆగిన తరువాత యూరిన్ లీక్ అయ్యే అవకాశం ఇక ఐదు కొంతమందికి మానసిక సమస్యలు కుంగుబాటు ఒత్తిడి టెన్షన్ డిప్రెషన్ ఈ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఆర్థిక సమస్యలు లేదు భార్యాభర్తల మధ్య ఘర్షణ ఇటువంటి మానసిక సమస్యల వల్ల కూడా యూరిన్ లీక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇక ఆరు కొంతమందికి బీపీ సరిగా నియంత్రణ చేయని కారణం వల్ల పక్షవాతం వస్తుంది పక్షవాతం వచ్చి కోలుకుంటున్న వారికి కూడా చుక్కలు చుక్కలుగా మూత్రము లీక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇక ఎనిమిది కొన్ని రకాల మందులు మందులు ముఖ్యంగా మానసిక వ్యాధికి వాడే మందులు వినియోగించే వారికి కూడా యూరిన్ లీక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది తొమ్మిది కొంతమందికి తీవ్రమైన మలబద్ధకం ఉంటుంది మలబద్ధకం ఏ స్థాయికి వెళ్తుందంటే మలము ఉండలు ఉండలుగా గట్టిగా రాళ్ళలా ఏర్పడి మేక పెంటలు గొర్రె పెంటలు ఎలా ఉండలు ఉండలుగా ఉంటాయి ఆ విధంగా మలబద్ధకం ఉన్న వారికి కూడా యూరిన్ లీక్ అయ్యే అవకాశం ఇక పది నలభై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన మహిళలకు గర్భ సంచి కొద్దిగా కిందకు జారుతుంది దాన్ని పేగు జారటము అంటారు ఈ గర్భ సంచి పేగు జారిన వారికి కూడా తుమ్మిన దగ్గిన మూత్రము లీక్ అవ్వటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి మూత్రము లీక్ అవుతున్న వారు ఎవరికి చెప్పుకోవాలన్నా సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే సిగ్గు కుటుంబ సభ్యులుగా చెప్పుకోలేరు కనుక మదన పడుతూ ఉంటారు ఏంట్రా భగవంతుడా ఈ మూత్రం ఇలా లీక్ అయిపోతా ఉంది నాకు అసౌకర్యంగా ఉంది వాసన డ్రాయర్లు ఎన్ని మార్చాలి ఇక మహిళలు అయితే మూత్రం లీక్ అవుతుంటే శానిటరీ ప్యాడ్లు ఉపయోగిస్తుంటారు కొంతమంది పురుషులు అండర్వేర్లో ఈ మహిళలు ఉపయోగించే శానిటరీ ప్యాడ్లు ఉపయోగిస్తుంటారు ఆ లీకేజ్ని కొంతవరకు అరికట్టడానికి ఏది ఏమైనా మూత్రము లీక్ అవుతున్న వారికి గృహ వైద్యము 
చిట్కా వైద్యం అందుబాటులో ఉంది ఈ చిట్కా ఉపయోగించడం ద్వారా పూర్తిగా యూరిన్ లీకేజ్ని నివారించుకోవచ్చు దీన్ని మనం ఉసిరికాయి ఆమ్ల చిట్కాగా అభివర్ణించవచ్చు ఈ ఆమ్ల అంటే మనం పచ్చడి పట్టుకునే ఉసిరికాయ ఆమ్ల అంటారు ఆ ఉసిరికాయ పొడి ఒక స్పూను తీసుకుని ఒక అర స్పూను పసుపు కలుపుకుని ఉదయము రాత్రి నీళ్లలో కలుపుకుని తాగాలి ఒక నెల రోజులు తాగటము ద్వారా చక్కటి ఉపశమనము లభిస్తుంది షుగరు వ్యాధి ఉన్నవాళ్ళు ఉసిరికాయ పసుపు మిశ్రమాన్ని ఉపయోగించాలి షుగర్ లేని పక్షంలో ఉసిరికాయ పొడిని తేనెతో కలిపి ఒక ఉండ తయారు చేసుకుని ఉదయం ఒక ఉండ రాత్రి ఒక ఉండ తినటం ద్వారా నెల రోజులు తినటం ద్వారా మూత్రము లీకేజ్ అనేది అరికట్టవచ్చు ఈ ఉసిరికాయతో పాటు మరొక రెండు ఆయుర్వేద ఔషధాలను కూడా వినియోగించాలి రెండవ ఆయుర్వేద ఔషధము బ్రాహ్మి బ్రాహ్మి అనే ట్యాబ్లెట్లు బ్రాహ్మ బ్రహ్మ నుంచి వచ్చింది బ్రాహ్మి ఈ బ్రాహ్మి అనేది ఆయుర్వేద మందుల షాపులో దొరుకుతుంది ఉదయం ఒక ట్యాబ్లెట్టు రాత్రి ఒక ట్యాబ్లెట్టు ఒక నెల రోజులు వినియోగించడము ద్వారా మూత్ర విసర్జనలో సమస్యలు లీకులు పోతాయి యూరిన్ లీక్ పూర్తిగా నివారించబడుతుంది ఇక మూడవది చంద్రప్రభావటి చంద్రప్రభావటి ట్యాబ్లెట్లు కూడా ఇది ఆయుర్వేద మందులు షాపులో లభిస్తుంది చంద్రప్రభావటి ట్యాబ్లెట్లు ఉదయం ఒకటి రాత్రి ఒకటి టిఫిన్ తరువాత భోజనం తరువాత నెల రోజులు వేసుకోవటం ద్వారా మూత్రము లీకును అరికట్టవచ్చు ఒకటి ఉసిరికాయ రెండోది బ్రాహ్మి మూడవది చంద్రప్రభావటి వీటితో పాటు అశ్వగంధ అశ్వగంధ పొడి రూపాన లభిస్తుంది లేహ్యము రూపాన లభిస్తుంది ట్యాబ్లెట్లు రూపాన లభిస్తుంది ఉదయం ఒక ట్యాబ్లెట్టు రాత్రి ఒక ట్యాబ్లెట్లు వాడటం వల్ల కానీ లేదా అశ్వగంధ పొడిని పాలలో ఉదయము రాత్రి వేసుకుని తాగటం వల్ల కానీ ఈ మూత్రము లీకుని పూర్తిగా అరికట్టవచ్చు ఇంకా ఎవరికైతే పురుషులలో ప్రాస్టేటు గ్రంథి పెరగటం వల్ల మూత్రము యూరిన్ లీక్ అవుతుందో వాళ్ళకి ఆయుర్వేద మందులు షాపులో క్రాస్టిలాన్ పిఆర్ఓఎస్టిఐఎల్ఓఎన్ క్రాస్టిలాన్ అనే ఒక ట్యాబ్లెట్ ఉంటుంది ఇది ఉదయం ఒకటి రాత్రి ఒకటి నెల రోజులు సేవించటము ద్వారా ప్రాస్టేటు గ్రంథి పెరగటం వల్ల మూత్రము లీకేజ్ అయ్యే దాన్ని సంపూర్ణంగా అరికట్టవచ్చు అందుచేత ఈ ఆమ్ల ఉసిరి పొడి షుగరు లేని వాళ్ళు ఉసిరి పొడి తేనె మిశ్రమంతో ఉండలు తినాలి షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు ఉసిరి పొడి ఒక స్పూను అర స్పూను పసుపు నీళ్లలో కలుపుకుని తాగాలి వీటితో పాటు మానసిక సమస్యల వల్ల మూత్రం లీక్ అవుతున్న వాళ్ళు బ్రాహ్మి వినియోగం వల్ల ఎంతో ఉపశమనాన్ని పొందుతారు వీటితో పాటు చంద్రప్రభావటి అశ్వగంధ ప్రాస్టిలాన్ వల్ల ఈ ఎంతో ఇబ్బందికరముగా మారిన మూత్రము లీకేజ్ని సంపూర్ణంగా అరికట్టవచ్చు మీకు దీని గురించి ఏదైనా అనుమానాలుంటే నా వాట్సాప్ నెంబర్లో మీ పేరు మీ ఊరు ఇంగ్లీష్లో కానీ తెలుగులో కానీ మీ అనుమానాన్ని నివృత్తి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను నా వాట్సాప్ నంబరు డాక్టర్ సిఎల్ వెంకట్రావు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో డబల్ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో సిక్స్ తొమ్మిది ఎనిమిది నాలుగు ఎనిమిది సున్నా ఐదు ఐదు ఎనిమిది సున్నా ఆరు ఈ ఆమ్లా 
ఉసిరికాయ చిట్కా ద్వారా గృహ వైద్యము ద్వారా మిమ్మల్ని ఎంతో కాలముగా వేధిస్తున్న మూత్రము దగ్గినా తుమ్మినా లీక్ అయ్యే మూత్ర సమస్యను సంపూర్ణంగా అరికట్టవచ్చు హాయ్ నేను మీ ప్రణీత ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు రెయిన్బో టీవీ హాయ్ ఆల్ నేను మీ సింగర్ అరుణ్ కౌణిజాని ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు రెయిన్బో టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ హాయ్ దిస్ ఇస్ సింగర్ సందీప్ చక్కటి మ్యూజికల్ కంటెంట్ కోసం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు రెయిన్బో టీవీ అండ్ ఆల్సో లైక్ ద వీడియోస్ హాయ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు రెయిన్బో టీవీ మరిన్ని ఇంటర్వ్యూస్ కోసం మ్యూజికల్ వీడియోస్ కోసం స్టే ట్యూన్ టు రెయిన్బో టీవీ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అందరికి నమస్కారం దిస్ ఇస్ సింగర్ శ్రీలలిత మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు రెయిన్బో టీవీ ఛానల్ అందరికి నమస్కారం నేను లుప్సిక ప్లీజ్ డూ నాట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు రెయిన్బో టీవీ ఫర్ సమ్ అమేజింగ్ కంటెంట్ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ కూడా అస్సలు మర్చిపోతాం థ